ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാസ് വേൾഡ് ഇന്നും ഞാനൊരു വ്ളോഗും ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാനൊരു നോമ്പ് തുറ എന്തൊക്കെയാണ് നോമ്പ് തുറക്ക് ആക്കിയെന്നോ അങ്ങനെ ഭയങ്കര സംഭവം എന്നല്ല ഒരു സാധാ സിമ്പിൾ നോമ്പ് തുറ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസും ടേബിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ റമദാൻ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ റമദാൻ ഇഫ്താർ ടേബിളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് തരിച്ചോറും പത്തിൽ മൂടിപ്പത്തിലെന്നും പറയും ബീഫ് റോസ്റ്റും മുട്ട പൊരിച്ചതുമാണ് കുടിക്കാൻ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ മിൻറ്റ് കൂള് റാഗി ബദാം മിൽക്ക് ആൻഡ് ജിഞ്ചർ ടീ ആണ് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലേ ആദ്യം തന്നെ ബീഫിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കടക്കാം അതിന് വേണ്ടി മൂന്നുള്ളി രണ്ട് തക്കാളി ആറ് പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ അര കിലോ ബീഫുമാണ് ഇനി ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബീഫ് മരിഞ്ഞ് വെച്ച തക്കാളി ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരല്പം ഓയിലും ചേർത്ത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെച്ചതിന് ശേഷം സിമ്മറാക്കി നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റാഗി ബദാം മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അത്തായത്തിന് എണീച്ചപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് റാഗിയും ഒരു പതിനഞ്ച് ബദാമും കൂടി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു മിക്സറിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ല പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ദാ ഇതുപോലെ നമുക്കിതിനെ ആ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് കൂടി അരിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം അതും കൂടി ഈ അരിപ്പയിലേക്ക് കൂടി നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ മാക്സിമം പാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുക ഒരു അല്പം കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് അത് ക്ലിയർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും പാൽ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ക്ലിയർ ആയി കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ പാലെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തു മാക്സിമം പാൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും നമ്മുടെ മുത്താറി ബദാമിൻ്റെ മിൽക്കുമാണ് ഞാനിതിപ്പം കാച്ചുന്നില്ല ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ നേരം മാത്രമേ കാച്ചുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പത്തിലിന് വേണ്ടി രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണിത് ഒരു കപ്പ് പച്ചരിക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പുഴുങ്ങലരി പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ചോറുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോറ് ചേർക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് നോമ്പായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ചോറില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുഴുങ്ങലരി പൊടി ചേർക്കുന്നത് പുഴുങ്ങലരി പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ആമിസ് പൊടി പച്ചരി പൊടി ചേർക്കരുത് പുഴുങ്ങലരി പൊടി തന്നെ ചേർക്കണം ഇനി ഒരു മിക്സറിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല പോലെ അരന്ന് കിട്ടണം രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പുഴുങ്ങലരി പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് തരിതരിപ്പൊന്നില്ലാത്ത നല്ല പോലെ അരയണം കേട്ടോ നല്ല പോലെ നല്ല മഷി പോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടണം എങ്കിലേ നല്ല ദോശയാവൂ തരിതരിപ്പുണ്ടാവുന്നതും അത് അത്ര നന്നായി വരില്ല അപ്പം നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദോശമാവിൻ്റെ അത്ര കട്ടിയല്ല അതിനേക്കാൾ ഒരല്പം ലൂസായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് പത്തിലിന് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്കൊരു ദോശക്കല്ലിൽ ദോശ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാം മൂടി വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഓയിലും തടവി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരുപാട് നേരം വെക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു അര മിനിറ്റ് നേരെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊരു കാസറോളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ എല്ലാ പത്തിലും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് മുട്ട പൊരിക്കാനുള്ള മുട്ട ഒരഞ്ച് മുട്ട നമുക്ക് പുഴുങ്ങാൻ വെക്കാം പുഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മുട്ട പൊട്ടിപ്പോവില്ല അതുപോലെ തന്നെ തരിച്ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തരിയും നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് തരിക്കാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തരിച്ചോറ
പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റുക ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം തക്കാളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മണ്ണൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് കറിയിൽ നിന്നും ഒരു കപ്പ് ബീഫ് കറി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ വഴറ്റി ഉപ്പ് നോക്കി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ബീഫ് കറിയും രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും അങ്ങനെ മൂന്ന് കപ്പ് ഗ്രേവിയാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് തിളച്ചാൽ അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഗരം മസാല പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസും ഒരല്പം മല്ലിയിലയും തൂക്കി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ച തരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തരി ചേർക്കുന്ന നേരം തീ ഒന്ന് സിമ്മിലേക്കാക്കി ചേർത്ത് ഉടനെ തന്നെ നല്ല പോലെ ഇളക്കി കട്ട കെട്ടാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇളക്കി നല്ല പോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഒന്ന് വളരെ സ്ലോലാക്കി വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാക്കി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഉള്ളിയും കുറച്ചധികം കറിവേപ്പിലയും ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് കറി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ല പോലെ ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊന്ന് വറ്റി വരണ്ട് ഡ്രൈ ആയി എണ്ണയൊക്കെ തെളിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെക്കണം ബീഫ് വരണ്ട് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുത്താറി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നല്ല പോലെ കൈവെക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മുത്താറി അടുക്കി പിടിക്കാനും പിന്നെ കട്ട പിടിക്കാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെന്ത് കുറുകി വരുന്നത് വരെ കൈവെക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കുറുകി ഈ ഒരു പാകം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും മുത്താറിയുടെ മിൽക്കും ഉണ്ട് നമ്മൾ നാല് ഗ്ലാസ്സാണ് ടോട്ടൽ ആക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും മുത്താറി മിൽക്കും മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പാലും കൂടി ആവുന്നേരം നാല് ഗ്ലാസ് റാഗി ബദാം മിൽക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും ഇനി പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ എല്ലാം പാടെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് തിളക്കുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കുക പാൽ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് മധുരവും ചേർത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ചട്ടി ചീനച്ചട്ടി ഒരു പാനോ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗീയും ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായ അരിണതും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ റാഗി ബദാം മിൽക്ക് റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ചെക്കിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട പൊരിച്ചത് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ക്രഷ് ചെയ്ത കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒരല്പം വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ടൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു മാരിനേറ്റ് തയ്യാറാക്കാം മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ട ഇതുപോലെ കത്തികൊണ്ട് വരഞ്ഞു കൊടുത്ത് മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ പരക്കി നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒരല്പം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മതിയാവും ഒരുപാട് ഓയിൽ ഇതിങ്ങനെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ഇത് മുട്ടയും ഒന്ന് പരക്കിയെടുക്കുകയോ വേണ്ടു അതായത് മസാലയും ഓയിലും എല്ലാം കൂടി മുളകും ഓയിലും എല്ലാം കൂടി അതിലേക്ക് പരങ്ങി വരെ വേണ്ടു ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട ഓരോന്നായി ആഡ് ചെയ്ത് അടച്ച് വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഒരല്പം ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സമയം ആകാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചായയ്ക്ക് വെള്ളം വെക്കാം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ചായയാണ് വെക്കുന്നത് ജിഞ്ചർ ടീ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും രണ്ട് ഏലക്കായി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ്
ഇനി ഇതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേ കൂടി നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ റിഫ്രഷിംഗ് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ മിൻറ്റ് കൂളർ ഇവർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു റിഫ്രഷിംഗ് ജ്യൂസാണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ജ്യൂസാണ് പാൽ ഇവിടെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചായപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാ ചായ ഒന്ന് തിളച്ചാൽ സിമ്മറിലാക്കി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അരിപ്പയിലേക്ക് കൂടി നമ്മുടെ ടീ പോട്ടിലേക്ക് അരിച്ച് മാറ്റാം അങ്ങനെ ചായയും ജിഞ്ചർ ടീയും റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ വിഭവങ്ങളും നമ്മുടെ ടേബിളിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നോമ്പ് തുറക്കാൻ സമയമായി ഏകദേശം ജ്യൂസും എല്ലാം വെള്ളവും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഈത്തപ്പഴവും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇഫ്താർ ടേബിൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഏകദേശം സമയമായി ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് കൊടുക്കും നട്ട്സും ഈത്തപ്പഴവും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഹസ്ബൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് എന്നതാണ് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിയുന്നതും ഡീപ് ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാറില്ലെങ്കിലും ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിയും നോമ്പ് തുറയൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരും മാത്രമേ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ എല്ലാത്തപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീംഡോ അതോ ലെസ് ഓയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ നോമ്പ് തുറക്ക് വെക്കാറ് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ജ്യൂസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ കഴിച്ച് നിസ്കാരം അതായത് മഹരി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ചായ കുടിക്കാറ് പിന്നെ തറാവി നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് വലിയ നോമ്പ് തുറ കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അത്തായം വളരെ നേരത്തെയാണ് മൂന്നേ കാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുക്കും എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞു റമദാൻ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലീസിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും സജഷൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്നെ കമൻസിലേക്ക് കൂടി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസും റെസിപ്പീസും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് സ്റ്റേ ബ്ല